എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ടീച്ചേഴ്സ് മെൻറ്റേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ഇംഗ്ലീഷിലെ റിയൽ എഡിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് പൊരുത്തപ്പെടലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾപ്പെടുത്തലാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊരുത്തപ്പെടലും ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾപ്പെടുത്തലുമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കി പോവാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് എനി ചലഞ്ച് ദേ മേ ഹാവ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസസ് ഇൻ ദയർ ഓൺ നെയ്ബർഹുഡ് സ്കൂൾ ടു റിസീവ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റികൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ തൻ്റെ പ്രായത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രായത്തിന് അനുസൃതമായ ക്ലാസുകളിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അവര് ഏത് തരത്തിലുള്ള മെന്റൽ ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്കൂളിലും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളിലും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രക്രിയയെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിക്വയേഴ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് കംപാഷൻ ആൻഡ് കോമ്പറ്റൻസി ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ അപ്പൊ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷന് ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പേഷ്യൻസ് വേണം ക്ഷമ വേണം അതുപോലെ കംപാഷൻ വേണം അതുപോലെ കോമ്പറ്റൻസിയും വേണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക മോർ ഓവർ ദ ടീച്ചർ ആർ ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ് ടു ഡൂ ടു റീഡിസൈൻ ദർ ലെസൺസ് സോ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പേഷ്യൻസും കമ്പാഷനും കോമ്പറ്റൻസിയും കൂടാതെ തന്നെ ടീച്ചർമാർ എന്തായിരിക്കണം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു റീഡിസൈൻ ദർ ലെസൺസ് സോ ദാറ്റ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് എല്ലാ ചിൽഡ്രൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലെസണിൽ വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇൻ അഡിഷൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ടു ഫെമിലിയറൈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതും ആ ഡിസബിലിറ്റികളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് സഹായിക്കുകയും അധ്യാപിക ചെയ്യണം 
sufficient adaptive learning materials as assistive technology are needed to ensure the participation of all students in an inclusive classroom. So, adapted items learning materials that is the disability and it is not adapted to learning materials that is why we are not adapted to learning assistive technology that is why we are not participation urappu veritanayittu aavashyamaanu ennalladaanu parayunnathu the learners possess many talents and this talent can be spotted on the basis of mi components mi enna avada parayunnathu multiple intelligence ne kurichaanu appo or learner vividha tarathilulla talent vachu pulathuna aal aayirikkum ennalladaanu avade parayunnathu adu namakku your multiple intelligence in the base le kaanan gariyum ennalladaan the weaker components of lang for language acquisition have to identify and strengthen through appropriate by suitable classroom activities kuttigalukku english acquisition il undavuna weaker aayittulla components kandu pidichu adu suitable aayittulla classroom activitiesilude മാറ്റി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പാഠഭാഗം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ടീച്ചർ നേടിയിരിക്കേണ്ട ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസിനെ കുറിച്ചാണ് അക്യുവർ ദ സ്കിൽ ഓഫ് അഡാപ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു സ്യൂട്ട് ദൂട്ട് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ലേണേഴ്സിനും കൂടെ സ്യൂട്ട് ചെയ്യ സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം പ്രിപ്പയർ അഡാപ്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് മാനുവൽ ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് ദ നീഡ്സ് അഡാപ്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് മാനുവൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷി നേടുക develop confidence in preparing materials suitable for children with special needs here children with special needs in avashyamaya teaching materials nirmikkunnathile confidence undaavuga acquire the skill of using ict in language learning language learning il ict allengil information technology upayogikkanulla skill neduga develop and apply ict enabled learning strategies accordingly nammal learning ict enabled learning strategies develop cheyi adu krithyamayittu apply cheyukeyum cheyina identify different types of intelligence vivida tarathilulla intelligence ne kuriche manasilakka apply mi theory in language classroom multiple intelligence theory language classroom il apply cheya thodangiya karyangal aanu ee paadabhagathilude namakku learning outcome aayittu lodikkendathu ini aduthadayittu idil undavanda major concept gal endokeyaanu ennalladaanu onnu inclusive education aduthadayittu preparation of adapted materials അടുത്തതായിട്ട് ടെക്നോ പെടവോഗി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ഫോർ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഓരോരോ കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ താരെ സമീപർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ഇവിടെ ആ സിനിമയെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ ദ ടീച്ചർ ട്രീറ്റ് സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഇഷാൻ അവസ്തി ഇൻ ഈച്ച് ക്ലാസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അമീർ ഖാൻ ഇഷാൻ അവസ്തി എന്ന സ്റ്റുഡൻറിനെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ഇഷാൻസ് റിയാക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് പാരന്റ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഇഷാന്റെ പാരന്റുമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള Reactions, the problems faced by Ishani 
റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു വിഷാൻ നേരിട്ട റീഡിങ്ങിലും റൈറ്റിങ്ങിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ദ സപ്പോർട്ട് ഗിവൺ ബൈ ദ ടീച്ചർ രാംശങ്കർ ടു ഓവർകം ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ അമീർ ഖാൻ അവിടെ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഇഷാനവസ്തി എന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര് പോയി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇതിന് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് യു മേ ഹാവ് ഹേർഡ് ടാലന്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് വിത്ത് ഇംപയർമെന്റ് സച്ച് ആ സയന്റിസ്റ്റ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്സ് ആൻഡ് ദ മലയാളം ഫിലിം സിംഗർ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി വി ഹാവ് ടു പോണ്ട് ഓൺ ദ വേസ് ടു ചൂസ് ടു ഓവർകം ദർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആൻഡ് ഓൺ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ദ റിസീവ് ഫ്രം ദർ സ്കൂൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡിസബിലിറ്റീനെ ഓവർകം ചെയ്ത രണ്ട് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാള് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മലയാളം സിംഗറാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ലോക പ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് ആണ് ഇവർ രണ്ടാളും കഥ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇവര് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഓരോ ഭാഗത്തും പറയുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചില് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ടിന് ഡിസബിലിറ്റിന് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസബിലിറ്റി ആസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കണ്ണു കാണാത്ത അവസ്ഥ ലോ വിഷൻ ലെപ്രോ സി ക്യൂവേർഡ് ഹിയറിംഗ് ഇംപയർമെന്റ് ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി മെന്റൽ റിക്കാർഡേഷൻ മെന്റൽ ഇൽനെസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി ദി ആക്ട് ഡസ് നോട്ട് കവർ ഡിസബിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഓട്ടിസം ഓർ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം ഡിസബിലിറ്റികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സും ലോ വിഷൻ ലെപ്രോക്സി ക്യൂവേർഡ് ഹിയറിംഗ് ഇംപയർമെന്റ് ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി മെന്റൽ റിക്കാർഡേഷൻ മെന്റൽ ഇൽനെസ് ആൻഡ് മെന്റൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസബിലിറ്റി എന്നിവയാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ഓട്ടിസവും അതേപോലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസും ഡിസബിലിറ്റി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് നീഡ് സപ്പോർട്ട് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഫുള്ളി ഇൻ ദർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് ദിസ് ക്യാൻ റേഞ്ച് ഫ്രം ആൾട്ടർനേഷൻസ് ടു മേക്ക് എ സ്പേസ് ആക്സസിബിൾ ഫോർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ഡിമിറ്റേഷൻസ് ടു അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കൗൺസിലേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു സക്സീഡ് ഇൻ എ ജോബ് ഓർ റീക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാവാം ചിലപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവുകളാവാം അതേപോലെ ഒരു സ്പേസ് ആക്സസിബിൾ ഫോർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വീൽ ചെയറിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ അവർക്ക് വീൽ ചെയർ കയറാനും ഇറങ്ങാനുമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്കൂളിലും ബാത്റൂമിലൊക്കെ സ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ടു അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ കൗൺസിലേഴ്സ് അത് കൂടാതെ തന്നെ കൗൺസിലേഴ്സിന്റെയും 
അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും സപ്പോർട്ട് ഒപ്പം ഈ ഒരു ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സിന് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡിസബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ എംപയർമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ എംപയർമെന്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് പേഴ്സൺ വിത്ത് ലോ വിഷൻ ആണ് അപ്പോ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ കണ്ടീഷൻ വെയർ എ പേഴ്സൺ സഫേഴ്സ് ഫ്രം എനി ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻ മീനിങ് അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണ്ണ് ഒട്ടും കാണാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വിഷ്വൽ അക്വിറ്റി ബെറ്റർ ഐ വിത്ത് കറക്റ്റീവ് ലെൻസസ് കറക്റ്റീവ് ലെൻസസ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാഴ്ച കിട്ടുന്ന ആളുകൾ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് വിഷൻ സബ്സ്റ്റെൻഡിങ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഓർ വോഴ്സ് ഈ ഒരു ട്വന്റി ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് വിഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലൈറ്റ്നെസ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് കണക്കാക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പേഴ്സൺ വിത്ത് ലോ വിഷൻ ആണ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് വിച്വൽ ഫങ്ഷനിങ് യൂസസ് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ഫോർ പ്ലാനിങ് ഓർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ ടാസ്ക് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു എംപയർമെന്റ് വിഷ്വൽ ഫങ്ഷൻസില് എംപയർമെന്റ് ഉള്ള ആളുകള് ഒരു അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഭാഗത്തില് പ്രധാനമായിട്ടും പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ഷിയറിംഗ് എംപയർമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം കേൾവിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് പേഴ്സൺ ലോസസ് സിക്സ്റ്റി ഡെസിബൽസ് ഓർ മോർ ഇൻ ദ ബെറ്റർ ഇയർ ഇൻ ദി കൺവേർഷണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡെസിബൽസോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഒരു ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഹിയറിംഗ് എംപയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ ഒരു കേൾവിക്കുറവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ എംപയർമെന്റ് ആണ് മിസ്സിംഗ് ഓർ ഡിഫക്റ്റീവ് ബോഡി പാർട്ട് ആൻഡ് ആംബ്യൂട്ടേറ്റഡ് ലിംബ് പാരാലിസിസ് പോളിയോയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പാരാലിസിസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പൾമുണറി കപ്പാസിറ്റി നിയർ സൈറ്റ്നെസ് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഹിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഫേഷ്യൽ ഡിസ്ഫിഗർമെന്റ് ഓർ അതർ അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ എൻവയർമെന്റ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വിച്ച് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ അബ്നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോഗ്നിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് മോട്ടോ ആൻഡ് സോഷ്യൽ എബിലിറ്റീസ് ഈസ് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ അപ്പോ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇന്റലിജൻസിന്റെ അബ്നോർമാലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്തായിരിക്കും അവരുടെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ലോക്കോ മോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി ആണ് ലോക്കോ മോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസബിലിറ്റി ഓഫ് ബോൺസ് ജോയൻ ഓർ മസിൽ ലീഡിംഗ് ടു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ലിംസ് ഓർ എ യൂസ്വൽ ഫോം ഓഫ് സെറിബ്രൽ പാഴ്സി ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസിന്റെ ആവാം ജോയിൻസിന്റെ ആവാം മസിൽസിന്റെ ആവാം അത് നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റുകൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സെറിബ്രൽ പാഴ്സിയുടെ ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സം കോമൺ കണ്ടീഷൻസ് ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു ലോക്കോമോട്ടീവ് ഡിസബിലിറ്റി കുഡ് ബി പോളിയോമിനിറ്റിസ് പോളിയോമിനിറ്റസ് ആയിരിക്കാം ഒരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രൽ പാഴ്സി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൈനിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിന് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂനോ ഒക്കെ 
ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറികളും ഫാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് വിഷ്വൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹിയറിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ട് മെന്റൽ റിക്കാർഡേഷൻ ഉണ്ട് ലോക്കോ മോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് നമ്മള് വിവിധങ്ങളായ ലേണിംഗ് എബിലിറ്റികളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി വേണ്ടി ഈ ഒരു ചാനല് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു